Hello everyone, welcome to our channel. In the video, 10th Standard NCRT Max Chapter 5 Arithmetic Progression Exercise 5.1 Question number 5 So first subdivision In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? First subdivision The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer So taxi fare when the first kilometer 15 rupees charge and one additional kilometer me when they have a sold wrong 8 rupees when the sold wrong so it is one day and that's all your car question line in the following situation on the it will form a list of numbers and the numbers when the api illa ya abdi into the number find out panna no so the taxi fare for the first kilometer and the 15 rupees and one or this kaparma one or kilometer come and then another eight rupees add up and the taxi fare for the second kilometer 15 plus eight when the panano ena add up the second kilometer ke eight rupees when the add up the so 23 rupees and the taxi fare for the third kilometer is 23 plus 8 which is 31 rupees and taxi fare for the fourth kilometer it will be 31 plus 8 39 rupees so ipo in the numbers நம்மளுக்கு கடச்சிருக்கல values எல்லாமே seriesல வந்து எழுதிக்கலாம் so 15 23 31 39 so this is a1 இது a2 இது a3 a4 so நம்ம a p a எல்லையா அப்படியின்றது எப்படி find out பண்ணும்னா நம்ம introduction partலியே வந்து நம்ம பார்த்திருக்கும் so அப்பு எப்படி find out பண்ணும் common difference same ஆருக்கும் so அப்பு a2 minus a1 வந்து solve பண்ணும் 23 minus 15 எனக்கு வந்து 8 கடைக்கிது திருப்பியுமே a3 minus a2 solve பண்ணும் so apo 31 minus 23 thiripiyo 8 varudhu and a4 minus a3 apo enak 39 minus 31 vandu varudhu which is 8 so inga paathamna inga ellame vandu values vandu enna kadachirukku 8 nda vandu enak vandirukku so that is the common difference value vandu it is 8 it is same so therefore the D value is equal to 8 is same so the above terms form an AP and then above did the conclude panel on some so if a next to one the number second subdivision park long Second subdivision, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes one-fourth of the air remaining in the cylinder at a time. Bean வந்து குடுத்திருக்காங்க. So, என்ன சொல்லிருக்காங்கனா, amount of air present in a cylinder. ஒரு cylinderல, some amount of air வந்து இருக்கு, அது வெச்சு, அது என்ன பண்டுராங்க அப்படினா, vacuum pump use பண்ணி, அது வந்து remove பண்டுராங்க, எவ்வள air remove பண்டுராங்க அப்படினா, one-fourth of the air வந்து remove பண்டுராங்க, ஒரு ஒரு வாட்டியுமே. So, நம்மலுக்கு எவ்வளோ amount of air இருக்கு cylinderல, அப்படின்றது வந்து தரல. So, நம் என்ன எடுத்துக்கலாம் amount of air present in the cylinder b x x in வந்து எடுத்துக்கிறேன் so இங்க என்ன இருக்கு first stroke ல அதாவது அந்த vacuum pump first time use பணமோத one fourth of the air remove பண்டுராங்க எவ்வளோ amount ல இருந்து one fourth remove பண்டுராங்க X என்றுதுதாம் வந்து total amount of air அந்த cylinderல இருக்கிறது அந்த Xல இருந்து one fourth of the air வந்து remove பண்டுராங்க so அது எப்படி எடுதுவும் amount 
of air removed in first stroke it is 1 by 4 of x so ipo in the 1 by 4 that the total air la nd remove panniranga so appa evlo remaining air evlo irukko so appa remaining air left will be x minus 1 by 4 of x ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுறேன் நான் அப்போ என்ன பண்ணணும் இது எல்சிஎம் வந்து எடுக்கிறேன் இங்கே வந்து எக்ஸ் பை ஒன்னுன்னு இருக்குது இங்கே ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அதாவது எக்ஸ் பை ஃபோர்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபோர் இங்கே வந்து இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வரும் விச் இஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் ஸோ இப்போ ரிமைனிங் ஏர் வந்து எவ்வளோ இருக்குது எக்ஸிலேருந்து த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர்னு வந்து கம்மியாகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்ட்ரோக் ஸோ அமௌண்ட் of air removed in second stroke வந்து எவ்வளோ ரிமூவ் பண்ணுவாங்க இதுதான் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் ஸோ அப்போது த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் மைனஸ் இந்த த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர்லேருந்து ஒன் ஃபோர்த்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போது 3x எக்ஸ் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு வந்து பண்ணுறோம் இதை இது ஏன் அப்படி பண்ணுறோன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ ஏர் ரிமூவ் பண்ணி செகண்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் எவ்வளோ ஏர் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க இதை வந்து த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் இல்லைன்னா இதை கூட வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம தனியாக கூட வந்து பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஸ்ட்ரோக் அப்போ எவ்வளோ ஏர் ரிமூவ் ஆகுதுன்னா ரிமைனிங் ஏர் த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் இருக்குது அதை போட்டாச்சு இதிலேருந்து ஒன் ஃபோர்த்து ஸோ அப்போனா ஒன் பை ஃபோர்னு வரும் ஸோ அப்போ இதை சால்வ் பண்ணுறோம் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் வரும் இப்போ ரிமைனிங் ஏர் எவ்வளோ இருக்குது ரிமைனிங் ஏர் லெஃப்ட் வில் பி எவ்வளோ இருந்துச்சு 3x எக்ஸ் பை ஃபோர் இருந்தது இதிலேருந்து இவ்வளோ ஏரை வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ த்ரீ எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்போ திருப்பியுமே எல்சிஎம் சிக்ஸ்டீன் வரும் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ இட் வில் பி நயன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன்னு எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போது சிலிண்டரில் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் ஒன் ஃபோர்த்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்ட பிறகு த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் இருந்துச்சு இந்த த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோரில் ஒன் ஃபோர்த்தை ரிமூவ் பண்ணி த்ரீ எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ எவ்வளோ இருந்தது நயன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் தான் வந்து ரிமைனிங் ஏர் அவைலபிள் இன் த சிலிண்டர் இப்போ இதில் இருந்து திருப்பியுமே வந்து என்னது ஒன் ஃபோர்த்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் ரிமூவ்டு இன் தேர்ட் ஸ்ட்ரோக் அப்போ வந்து எவ்வளோ நயன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீனில் இருந்து ஒன் பை ஃபோர்த்தை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் த ரிமைனிங் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் ஆஃப்னு போடும் போது தான் இன்ட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நயன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு வரும் இப்போது எவ்வளோ ரிமைனிங் ஏர் வந்து இருக்குது ரிமைனிங் ஏர் லெஃப்ட் ஈக்குவல் டு நயன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் இது தான் வந்து இருந்த ஏர் இது தான் வந்து சிலிண்டரில் ரிமைனிங்காக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டில் அதாவது ச செகண்ட் ஸ்ட்ரோக்கோட எண்டில் வந்து மீதம் இருந்த ஏர் வந்து நயன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் இதில் நயன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் திருப்பியும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எல்சிஎம் எடுத்தால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரும் இங்கே ஃபோர் அப்போது இதுவும் வந்து மேலேயும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் நயன் விச் இஸ் இங்கேயும் எக்ஸ் இங்கேயும் எக்ஸ் ஸோ அப்போது ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து எனக்கு வரும் ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு இப்போது நம்ம என்னென்னலாம் எழுத போதும் எவ்வளோலாம் ரிமைனிங் ஏர் இருந்துச்சோ அதெல்லாம் எழுதுகிறோம் எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் இருந்துச்சு எக்ஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் அப்புறமா எவ்வளோ ஏர் இருந்துச்சு த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் வந்து இருந்தது செகண்ட் ஸ்ட்ரோக் அப்புறமா எவ்வளோ ரிமைனிங் ஏர் இருந்தது நயன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் இருந்தது அடுத்தது தேர்ட் ஸ்ட்ரோக் அப்புறமா எவ்வளோ ஏர் ரிமைனிங் இருந்தது ட்வெண்ட்டி செவன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து இருந்துச்சு ஸோ இப்போ இதில் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க சீரீஸ் வேல்யூஸ் இப்போ இது வந்து ஏபியா இல்லையா அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஏபியா இல்லையான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இது ஏ ஒன் ஏ டூ இது ஏ த்ரீ இது வந்து ஏ ஃபோர் 
ஸோ அப்போது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எனக்கு சேமாக இருந்தால் அது ஏபி ஸோ அப்போ டி ஈக்குவல் டு ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் பண்ணுறேன் த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து நான் சால்வ் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபோர் வரும் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபோர்னு வருது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் ஏ த்ரீ மைனஸ் ஏ டூ பண்ணும் போது தான் எனக்கு இதே மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபோர் வந்து கிடைக்கணும் ஸோ ஏ த்ரீ மைனஸ் ஏ டூ பண்ணுறேன் ஏ த்ரீ வந்து நைன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் ஸோ அப்போது சிக்ஸ்டீன் வரும் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஸோ அப்போ எனக்கு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீனுன்னு வருது ஸோ எனக்கு இங்கே வேல்யூஸ் இங்கேயோ இங்கேயோ சேமாக இல்லை ஸோ அப்போது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக இல்லைனா அது ஏபி கிடையாது ஸோ சின்ஸ் டி இஸ் நாட் சேம் ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஏபி அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதி கன்க்ளூட் பண்ணலாம் So third sum, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs Rs. 50, 150 for the first meter and rises by Rs. 50 for each subsequent meter. So in the cost of digging a well, so a well is going to dig a well, so the cost is going to be able to dig a well. First, one meter is going to be able to charge 150 rupees, that is the cost of digging a well. ஃபஸ்ட்டு மீட்டருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு மீட்டருக்குமே சப்சிக்வெண்ட் மீட்டர்னால் அடுத்தடுத்த மீட்டர் செகண்ட் மீட்டர் தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து மீட்டர்னு போயிட்டே இருக்க இருக்க அவங்க வந்து அந்த காஸ்ட்டை ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஒரு மீட்டருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா த காஸ்ட் ஆஃப் டிகிங் த வெல் ஃபார் த ஃபஸ்ட் மீட்டர் is rupees 150 and the cost of digging for the second meter cost of digging the well for the second meter is 150 plus 50 rupees so appo 200 rupees vandu charge pandranga and next in cost of digging the well for the third meter it will be 200 plus 50 appana rupees 250 charge pandranga ipo next cost of digging for the fourth meter equal to 250 plus 50 300 So, A1, A2, A3, A4. So, ஏ ஒன் ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஸோ இங்கே என்ன நல்லா இருக்குது ஏ ஒன் அப்படின்றது ஒன் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்தது டூ ஃபிஃப்டி அப்புறமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் டி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இட் இஸ் ஃபிஃப்டி அடுத்தது ஏ த்ரீ மைனஸ் ஏ டூ அப்போது டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்கும் நம்மளுக்கு டி வேல்யூ ஃபிஃப்டி தான் கிடைக்குது அடுத்தது ஏ ஃபோர் மைனஸ் ஏ த்ரீ ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி விச் இஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா டி வேல்யூ இஸ் சேம் அது வந்து ஃபிஃப்டி தான் வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து வருது நம்மளுக்கு ஸோ டி இஸ் சேம் ஸோ இட் இஸ் அண்ட் ஏபி நீ எழுதி நம்ம சம கன்க்ளூட் பண்ணலாம் அண்ட் நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது எனக்கு இன்னும் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி என்னென்ன டாபிக்ஸ் வேணும் அப்படின்றதோ வந்து கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸ் வந்து அந்த வீடியோஸ் வந்து நான் மேக் பண்ணி நான் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் வந்து எனக்கு இன்னும் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் for the comments and adhe mari enna topics venum abindradho vandu inum comment panninga na enak vandu rombave vandu helpful la irukku next video vandu make pandrathukku and ella videos me vandu 6 o'clock evening vandu upload pannuvom and videos vandu paarunga adhe mari friends ku vandu share pannunga ipo next vandu namba fourth subdivision vandu paakala 
So the amount of money in the account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum. So here we have to pay for the money. So here we have to pay for the money. Money is to pay for the deposit in the account. 10,000. This is every year compound interest. What is the rate of interest? 8%. So here we have to pay for the compound interest. Compound interest formula apply to the formula. So P into 1 plus R the whole power t so t இன்றுது வந்து number of years r வந்து rate of interest p வந்து principle so இங்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க இதுதான் வந்து r and இது வந்து principle amount so இல்லை வந்து substitute பண்ணலாம் at the end of first year so நம்மிலுக்கு என்ன வரும் principle வந்து 10,000 into 1 plus 8 percent 8 percent நான் 8 by 100 நேருதுவும் first year நால் 1 நன் போடுரும் so அப்போ 10,000 into LCM எடுக்குரும் 100 so 100 plus 8 வரும் so அப்போது சால் பண்ணனா 10,000 plus இங்க வந்து 108 by 100 வந்து வரும் so இது multiplication so இந்த 2 zero இந்த 2 zero வா cancel ஆயிடும் so 100 into 108 வரும் multiply பண்ணும் 108,00 rupees at the end of first year நம்மிலுக்கு எவ்வளோ compound interest கடைக்கிது 10,800 அதாவது 800 rupees வந்து interest வருது so at the end of அதே மாதிரி second year கண்டு பிடிக்கிறோம் end of second year so இங்கியோ principal amount 10,000 into இங்க வந்து நம்ம இருக்கிறேன் சால் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் so அப்போ 1 plus R பதிலான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் 108 நே போட்டுக்கிறேன் 108 by 100 the whole power 2 end of 2 year என்றுதால் 2 போட்டுக்கிறேன் so இந்த 10,000 into 108 by 100 into 108 by 100 0 zeros வந்து cancel ஆயிடோ so நம்மிலுக்கு remaining 108 into 108 வந்து இருக்கும் so multiply பண்ணமோத 11664 rupees வந்து கடைக்கும் so இப்போ இதை வந்து நம்ம எழுதுரும் so first term வந்து 10,000 அடுத்தது and 11664 so இங்க this is A1, A2 and A3 நீங்க அடுத்த term கண்டு பிடிக்கிறதா இருந்தாலும் அதுவும் கண்டு பிடிக்கிலாம் so நம்மிலுக்கு இங்க இந்த பாக்கம் ஓதே வந்து ஒரு அலவுக்கு வந்து idea கடத்துரும் so இது ரெண்டுத்தோட difference வந்து இங்க 800 வருது பட்டானை போட்டு இங்க வந்து T ஓட வாலியும் மட்டு 3 இன்னு போட்டுக்குனோம் மத்தபடி வந்து same multiply பண்ணி எடுத்து நீங்கள் நான் உங்களுக்கு இன்னும் வந்து next value வந்து கடச்சிரும் so இப்போ D try பண்ணலா so A2 minus A1 which is 10,800 minus 10,000 so it will be 800 அடுத்தது A3 minus A2 பண்ணிரும் 11664 minus 10,800 So, இப்பு சால் பணமும்த 864 வந்து வருது. எனக்கு இங்க 800 வந்திருக்கு, இங்க 864ல வந்திருக்கு. So, D is not same. Therefore, it does not form an AP. அப்படின் வந்து எழுதி, conclude பண்ணும். So, அப்பலதா இந்த sum, இந்த sum ஓட வந்து இந்த video complete ஆப்து, next videoல நம்ப அர்த்த set up sums வந்து பார்க்கலாம். இந்த video பிடுச்சுந்தா, like, share, subscribe பண்ணுங்க, thank you.